Witamy serdecznie w kolejnym odcinku e, Paraanalizy. Z tej strony Jarek. I Jarek, cześć. E, z racji tego, że bardzo Wam się podobała, e, podobał Wam się pierwszy odcinek, stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować tą serię. Widzimy po komentarzach, po lajkach, że, że warto. Prywatnych wiadomości też mamy dużo. E, więc dzisiaj będziemy opisywać kolejny przypadek. E, pilot chyba doświadczony. E, sądząc po sprzęcie, sprzęt taki typowo do akro i uprząż i skrzydło, aczkolwiek no nie do końca to musi tak być. Tak więc może e, ja opiszę co tu się wydarzyło, e, a Jarek i będziemy o z Jarkiem razem poddawać to analizie. Jarku, to odpalaj filmik. Dobra, dobra, to ja startuję z filmem i puszczę go najpierw w takim normalnym tempie, żeby wszyscy mogli zobaczyć i za dwa razy go puszczę, bo film jest bardzo krótki, ok? Tak jest. Na razie bez zbędnego komentarza. Lecimy. Dajesz jeszcze raz. Jeszcze raz to puścimy, tak jest. <grywa> Wygląda to strasznie, naprawdę. Znaczy, no jest, to, jest to brutalny wyparek, tak? No, brutalny, to trzeba go przeanalizować. Słyszy, wyczy, doczytaliśmy, że, że pilot przeżył. E, Okej, okay, co tu się wydarzyło? E, no, dostał mocną, mocną klapę, mocne podwinięcie e, w pewnym momencie i... No, że tak powiem, i tak miał mało czasu na reakcję, ale, ale mógł, tą, mógł tą reakcję jakoś tam zare, inaczej, mógł zareagować. Ale o tym może już Jarek opowie. Tak więc Jarku, aha, dobrze, włączyłeś to jeszcze w zwolnionym tempie, świetnie. Tak, no bo chciałem, żebyś mógł jeszcze na to spojrzeć, jak to leci pomału, tak? I spróbować to jak najwięcej rzeczy zaobserwować, no a ja spróbuję jakby za chwilę powiedzieć, co ja tutaj też widzę. No i też, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co tutaj jest grane. Jakby no to na dzień tempie. dobry, na dzień dobry, na dzień dobry, poprawianie się w uprzęży zaraz po starcie, to jest po prostu błąd szkolny i nie chcę mówić co jest błędem, co jest dobre, bo, bo nie jestem takim pilotem e, doświadczonym, ale myślę, że wszyscy dobrze zdają sobie z tego sprawę, że takie podciąganie się w uprzęży i jak widać buja go tym skrzydłem, ale to raczej e, e, to w tej uprzęży go buja, ale raczej to nie wpłynęło na, na to, co się wydarzyło, ale e, no... Myślimy z Jarkiem, że był to rotor. Jarek zaraz powie dlaczego. E, ja tego nawet nie zauważyłem, jak oglądałem wcześniej ten filmik. Jarek ma dobre oko. E, no, tak, więc, tak więc zaraz... <głos> tak więc zaraz to przeanalizujemy. No i tutaj... Bardzo mocne podwinięcie na 3 czwarte, na 3 czwarte jak nic. Mm. No masywne, to jest pod, podwinięcie o, o bardzo dużej powierzchni, tak? I... No, na takiej wysokości w zasadzie krytycznej, gdzie nie można sobie pozwolić na tej klasy skrzydle na błąd. No właśnie, bo to jest U-turn, tak? Jak i thriller, dobrze mówię? Tak, znaczy no mnie to skrzydło, mnie to skrzydło wygląda, że to jest, to jest skrzydło, to jest skrzydło akrobacyjne. Na oko to oceniam takim rozmiarem, a nie wiem, pomiędzy 18 a 20 metrów kwadratowych. Jest to YouTube thriller, tak? Z tego co tutaj mniej więcej widzę. E, pilot leci, leci w, w uprzęży od Sapeira do akrobacji. Wygląda to na Sapei Acro 3 uprząż, która jest super. E, I nie jest e, może taka ekstremalnie czuła jak uprząż do akrobacji od Awy Acro, bo latałem w obydwu, także mam tutaj e, w tej kwestii porównanie. Ta uprzęż na pewno przekazuje zdecydowanie no, jakby mniej informacji od skrzydła w termice niż uprzęż AWA Acro. Ale to niczego nie zmienia, także 
jeżeli chodzi o ten wyparek. Także ja to puszczę dalej i spróbuję kontynuować, jeżeli Jarek pozwoli. No właśnie, bardzo bym Cię już prosił, żebyś, żebyś leciał dalej z tematem. My już sobie oczywiście z Jarkiem wcześniej obmówiliśmy ten temat, bo, bo też jakoś dobier staramy się dobierać filmiki, które będziemy omawiać. No myślę, że tu we wszystkim się zgadzamy. A Jarek już Wam powie, co jego zdaniem się, się tam wydarzyło. Yy, Okej, okay, także ja tutaj puszczę to. I pierwsza rzecz, która mi tutaj wpada yy, do głowy, to jest taka, że obserwuję również oprócz jego oczywiście paralotni, to patrzyłem również na paralotnie, które tutaj latają dookoła niego. I mnie się wydaje, yy, że jest tutaj wiatr jakiś dolinowy. Ponieważ jak sobie to puszczę, to wydaje mi się, że paralotnia niebieska tutaj, która zacznie skręcać w lewą stronę za chwilę, leci na znacznie większej prędkości po odwrocie na lewy kierunek niż paralotnie, które poruszają się w prawą stronę. To oznacza, że prawdopodobnie wiatr, wiatr wieje z prawej strony. Znaczy ja tylko przypuszczam, tak? bo to jest to, co moje oko jakby tutaj no tak, za to, tak to może wyglądać. Te różnice prędkości nie są jakieś duże, ale wydaje mi się, że tutaj jakaś odchyłka jednak e, była, która prawdopodobnie też mi się znowu tak wydaje, że przechodzi tutaj przez gard i tworzy się po prostu duży rotor, który w, w następnych dwóch e, sekundach e, wali mu w to skrzydło. Tak? I teraz w tym momencie dochodzi do bardzo, bardzo dużej deformacji o dużej powierzchni i w zasadzie 3 czwarte tego skrzydła mu tutaj spada i z ułożenia pilota względem skrzydła widać, że to skrzydło praktycznie się zatrzymuje w miejscu, ono się nawet cofa za jego plecy, a on jakby w efekcie bezwładności wyprzedza je jeszcze do przodu. I to jest konfiguracja, w której nigdy nie należy nadreagować i hamować paralotni, ponieważ skończyłoby się to przeciągnięciem tego kawałka tej zdrowej strony skrzydła i też by spadł na ziemię. Także on tutaj w tym momencie, jak wchodzi mu ta deformacja, wydaje mi się, że on tutaj, że on tutaj podnosi ręce, ręce do góry. Ja tak, mi się wydaje, że on tutaj ma ręce podniesione do góry, i to jest według mnie dobra reakcja. On te ręce w tym momencie y, powinien podnieść do góry. Dalej, kiedy to puszczę, to ta paralotnia mu zaczyna dynamicznie schodzić y, z kierunku po tej deformacji o 90 stopni w, y, w, prawą, w prawą stronę. I teraz jeszcze nic y, uważam, że nie powinien z tym robić. Cały czas jest z przodu przed skrzydłem, skrzydło znajduje się za jego plecami. Ale w tym momencie zaczyna paralotnia dynamicznie przyspieszać do przodu. I w tym momencie już powinien zacząć ją hamować, kiedy dochodzi do przestrzału paralotni przed pilota. I teraz jak ja tutaj to powiększę znowu... Jak już mu się tam otwarło. Tak, on już to paralotnie ma, ona już się tutaj otwiera, ona już tutaj jest wypełniona, natomiast ja tutaj nie widzę nigdzie, znaczy jakoś dokładnie tutaj tego nie widać, ale on tego tutaj nie hamuje. Poza tym on jest maksymalnie y, przechylony na, na prawą stronę, wisi na tej prawej tak. stronie i tą rękę prawą ma no, również dole. tutaj y, jakby opuszczoną y, w dół. W tym momencie powinien już zacząć y, hamować tą paralotnie. I teraz jest moment, gdzie według mnie udałoby się to zatrzymać, gdyby to hamował. Ale on nie robi nic i pozwala, żeby go to wyprzedziło na no, no bardzo, bardzo głęboko do przodu, gdzie się dostaje na minimalne kąty natarcia i wchodzi mu bardzo, no tutaj to już jest, no. to już jest masakra, tutaj wchodzi mu to na taki front stall, na, na całej powierzchni. Liny się luzują, on yy, przelatuje jakby przed tą paralotnią, no i jest upadek na ziemię, sytuacja krytyczna. I uważam, może to trochę brutalne, ja oczywiście nikt, nie, nie chcę jakby oceniać yy, nikogo w tych filmach, ani wydawać wyroków, 
bo nie wiem, jakbym się sam zachował w takiej sytuacji z punktu jakby krzesełka, tak jak sobie tutaj teraz siedzimy z Jarkiem, to się pewnie fajnie tak, wszystko tak, 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 tak. ocenia. Ale latając na takiej paralotni, yy, która nie jest certyfikowana, której dynamika jest yy, tak duża i to jest paralotnia, która jest projektowana yy, pod takim kątem, aby przestrzały przed pilota były bardzo duże, głównie z tego powodu, aby te paralotnie mogły robić figury Infinity Tumbling i inne różne bajery w powietrzu. Więc tutaj trzeba po prostu się liczyć z tym, że ta paralotnia po takiej dużej asymetrii będzie strzelać daleko pod nogi i trzeba po prostu o tym pamiętać, że trzeba to łapać. Jeżeli nie zareagujemy odpowiednio, no to skończy się to tak, jak się to skończyło na tym filmie. Także ja tutaj sobie cofnę jeszcze. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć kluczowe momenty. Aha, tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz, o której Jarek mówił na początku, że on zaraz po starcie jakby no, rusza tymi nogami na różne strony. No poprawiał się w uprzęży, wiesz, prawa, lewa i, dup, i dupką sobie poprawiał, no to tak, nie no. dobrze. Trzeba przypomnieć wszystkim, że no raczej nie powinno się tego robić, jeżeli warunki no, do startu są podejrzane, a ja myślę, że on wiedział, że warunki są podejrzane. No startował z bocznym wiatrem, ja tak uważam. No, Jarku, bo jeszcze jakbyś mógł puścić pełne tempo, żeby widzowie mogli sobie zwrócić uwagę na tych dwóch pilotów, właśnie na tego u góry po lewej e, i na tego właśnie na dole, jaka jest różnica, jaka jest różnica prędkości, to jest widoczne, na, na, jest bardzo widoczne, o. Więc on, on prawdopodobnie startował z wiatrem z prawej strony. Tak, także, no tak jak Jarek powiedział, z wiatrem bocznym prawdopodobnie, ale teraz jakby te kluczowe momenty chciałbym jeszcze spróbować raz wyłapać. Teraz wchodzi mu ta deformacja, pilot powinien podnieść ręce do góry, nic z tym nie powinien robić, powinien czekać spokojnie. No i w jakiś sposób próbować obserwować, co się z tym skrzydłem dzieje, czyli powinien podnieść głowę do góry i spojrzeć, gdzie ono jest, błyskawicznie. Yy, powinien trzymać podniesione ręce do góry według mnie. Teraz w tym momencie, kiedy to się zaczyna wypełniać i zaczyna go wyprzedzać, to już to powinien łapać i hamować. Ale on tutaj, on tutaj nie robi nic, bo jak to powiększę, to krawędź spływu, oj, gdzieś mi to uciekło, tutaj, krawędź spływu jest yy, zupełnie nieprzehamowana, tak? Pomijam tutaj fakt, że on jest praktycznie w twiście o 180 stopni. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, jak dokładnie. to oglądam. Tak to wygląda, tak to wygląda właśnie, jakby był w twiście. Ale to niczego nie usprawiedliwia, bo latanie na tej klasy sprzęcie wymaga od pilota pewnych reakcji, będąc nawet w twiście. To tak, Jarku, skrzydła... ale zobacz, jakie to było, zobacz, Jarku, jakie to było po prostu dynamiczna cała akcja. To było ile to wszystko trwało? Dwie, trzy sekundy. Dlatego, Ona... dlatego mówię, że nam się łatwo komentuje i pewnie tak. nie wiadomo, jak bym się samemu zachował. Ale wydaje mi się, że, 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 z tej sytuacji, że z tej sytuacji po prostu dało się, dało się wybronić, tak? Chyba bardziej instynktownie, powiem Ci, dałoby się wybronić z tej sytuacji, niż, e, niż analizując, co mam teraz zrobić. Chyba nie, no, tutaj, tutaj nie było w ogóle przecież czasu na jakiekolwiek analizy. To, jest, to są po prostu odruchy, to są ułamki. To są tak. ułamki sekund, tak? Raz, dwa, trzy i gleba, nie? Hmm. To makabra. No dobra, to puszczę to jeszcze raz, żeby wszyscy mogli na dobra. Nie trzaskaj tak po tej, po tej, po tej spacji. <laughs> Znęca się na tym. <laughs> No okej, okay, także, także to chyba tyle, przeanalizowaliśmy jakby kolejny film, no i co Jarek, musimy tutaj chyba, musimy tutaj chyba jasno powiedzieć, że znowu, że to są jakby nasze subiektywne odczucia i że w ogóle nie muszą być jakby prawidłowe. Dokładnie, nie chcemy też nikogo obrazić, nawet, no nie chcemy nikogo ani obrazić, urazić, nie chcemy się tak samo wymądrzać, bo nie, nie w tym rzecz, że my się wymądrzamy, że zjedliśmy, siedzi dwóch loża szyderców i, i komentuje, co kto mógł zrobić, a sami, sami nie wiadomo jak latamy. Nie, nie, nie w tym rzecz. Uważamy oboje, że jest 
praktycznie bardzo mało edukacyjnych filmików na YouTubie, takich, które mogłyby pomóc zrozumieć sytuacje, które właśnie dzieją się po takich, po takich podwinięciach czy rotorach. No bo prawdę mówiąc, w tym przypadku, no jakby pilot nie startował z bocznym wiatrem, gdzie tu ewidentnie z prawej strony jest garb, no to mogło nie dojść w ogóle do tej sytuacji, więc przypominamy, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne i warto zwracać uwagę na, na, każdą, na każdą rzecz. E, no i trochę uciekłem od tematu, ale głównie chodzi nam z Jarkiem o to, żeby, że, że mm, nie jesteśmy lożą szyderców, e, jest to nasze subiektywne zdanie, wcześniej rozmawiamy też na temat danego filmu i staramy się Wam jak najbardziej interesujących rzeczy przekazać odnośnie materiału. To wszystko chyba, Jarku, nie? Tak, no, ja też w związku z tym, że tu technicznie komentuję mocno, no to bym nie chciał, żeby ktoś to odbierał tak, że tu wyroki jakieś wydaje, no. Ja tu mówię, ja podkreślam momenty, kiedy, co uważam, że powinno być inaczej zrobione, co, po, co mogłoby pomóc jakby w danej sytuacji. Ale czy ja bym to potrafił wykonać tego nie wiem, bo nigdy w takiej sytuacji, jak on tutaj nie byłem, także, także to chyba tyle, no. Dokładnie i czasami możemy skomentować jakiegoś naprawdę bardzo wysokiej klasy e, sportowca, pilota. No i wiadomo, narażamy się tym samym na krytykę, ale, ale no, każdy z nas popełnia błędy i my akurat z Jarkiem osobiście się ich nie wstydzimy. Zamiatanie pod dywan rzeczy typu, nie wiem, rzucałem paczkę, bo, bo takich przypadków to ja znam na pęczki, że ktoś rzucał paczkę, ale się do tego nie przyzna. Nie rzucałem paczki? Nie, 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 nie rzucałem paczki. E, miałem taki niedawno nawet przykład. E, po prostu nie wiem, no, piloci się wstydzą tego, że popełniają błędy, ale właśnie lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich, e, więc warto, warto rozmawiać. I warto nie, tak. komentować również tak, wypadki warto innych komentować. osób, bo można dużo cennych informacji dla siebie dokładnie, w przyszłości dokładnie. z tego wyciągnąć. Także uważam, że, że trzeba takie filmy robić, bo może to komuś pomoże, tak? Zgadza się. To co Jarku? E, dziękujemy Państwu za, za oglądanie kolejnego naszego materiału. Zapraszamy do subskrybowania i, i, i kanału TryFly i kanału Jarek Borowiec. E, zapraszamy do lajkowania, komentowania. Może też podrzucajcie nam jakieś fajne filmiki, chociaż po, po, po pierwszej publikacji par analizy to sporo ich dostaliśmy, ale większość z nich się po prostu nie nadawała. E, kolega tam, kolega miał sytuację, rzucał paczkę, no ale tak naprawdę z kamery z jego głowy nie było nic widać, co tam się dzieje. On tylko opowiadał o swoich odczuciach, ale, ale właśnie takich materiałów jak ten nie jest za dużo, więc staramy się szukać takie materiały. Więc jak macie coś fajnego, podsyłajcie do nas e, i chyba tyle, nie? Tak, tak. Ja dziękuję wszystkim i pozdrawiam i dobranoc. Dobranoc, cześć. Cześć.